wala nang intro intro dire diretso what's up mga kaibigan sa gabing ito pag-uusapan natin ang mga common terms na madalas nating marinig kapag tayo ay nag-aalaga ng hipon simulan na natin sa hipon madalas nating marinig ang pinus banami ano ba itong pinus banami na to at ano ba itong lito pinus banami mga kaibigan pareho lang po yun Ang pinus baname, ito yung old scientific name. Ano ba yung pinus or little pinus? Ito yung ibig sabihin in other words sa Tagalog parang kagrupo, magkakagrupo sila, magkakapamilya sila. Pinus baname, ito yung old name. Yung new name niya ay little pinus baname, okay? Or ang common term diyan ay white leg shrimp. Okay? Pacific white leg shrimp. Ito yung pinaka-common na makikita natin. na kinukulture, inaalagaan sa mga palaisdaan, sa mga sa mga backyard, meron pang iba. Yung Pinus stylirostris. Ang new name, new scientific name niya ay Little Pinus stylirostris. Ang common name ay blue shrimp, western blue shrimp. Ito naman yung mga hipon na ang kaibahan nito sa Baname, mas mataas yung protein requirement ng mga hipong ito. So, ibig sabihin, mas mahal yung feeds na kailangan natin ipakain sa kanila. Pero, kapag lumaki naman sila, mabilis at malalaki talaga in just short period of time. Ito yung madalas na alagaan sa mga pond liners. Okay? Meron pa yung pinus monodon or giant tiger shrimp or yung sugpo. Kaya lang wala itong new scientific name. Pinus monodon lang siya. Okay? Just like blue shrimp, mataas din yung protein requirement. Kaya kapag mag-aalaga tayo ng mga to, medyo mas mahal ng onte yung consumption nila in terms of feeding. Okay? So next, plankton. Naalala ko nun, bago pa lang ako, tapos nung namatay ang kami ng hipon, hindi namin malaman kung bakit namatay yung mga hipon namin. Siyempre, bago-bago pa lang. So nagpatawag kami ng technician para suriin kung ano ba yung naging cause ng mga... Ng ng mga hipon kung bakit namamatay. Sabi ng technician, baka daw sa wala ng plankton. Natuliro ako, ano ba yung plankton? Ako, na-stress na nga ako sa pagkamatay ng mga hipon, lalo ako na-stress dun sa sinasabi ng technician, ano ba yung plankton? Eh, wala nga akong kaalam-alam. So, nag-research ako. Ang plankton, actually, short name lang yan ng phytoplankton. Ano bang ibig sabihin nito? Plants. Ito ay plants. Actually, meron dalawa. Zooplankton, tsaka Phytoplankton. Ang zooplankton, ito yung animals. Ang phytoplankton, ito yung plants. Microscopic, hindi natin makikita sa mga mata natin dahil sa sobrang liliit nila. Ang mga phytoplanktons na to, meron silang chlorophyll para makapture nila yung sunlight at makagawa sila ng pagkain, yung chemical energy through photosynthesis. During that time, Kapag gumagawa sila ng pagkain through photosynthesis, nagpo-provide sila ng oxygen during the day. Ngayon, itong zooplankton, kapag kinain niya yung phytoplankton, nagiging pagkain ito ng mga crustacean. E di ba yung mga hipon na alaga natin, crustaceans yung mga yan? Okay. Itong mga planktons na to, tinawag din itong grass of the sea. Napakalaki ng papel na ginagampanan nila sa karagatan, sa mga dagat. Alright. Ito yung mga microalgae. Sa sobrang liliit nila, wala silang kakayahan na gumalaw. Sumasama lang sila sa agos ng tubig, naaanod lang sila, pero may buhay sila. Alright. So kapag sinabi ng teknisya na ay baka wala ng plankton yung palaisdaan nyo, so alam nyo na kung ano yung plankton. Okay? Hindi natin malalaman kung may plankton o wala kasi sa sobrang liliit nila, hindi natin ma- makita kung may plankton ba o wala. Kaya ang the best na gagawin nyo kapag suspicious yung palaisdaan, nag-aalangan kayo, baka wala ng uh, oxygen, gumamit kayo ng aerator. Alright? Kasi kailangan maalog ng tubig para magka-oxygen. Kailangan mapagalaw yung tubig para mag- magkaroon ng oxygen yung tubig. Alright? DO. Yan na naman. Nung bago-bago pa lang ako nag-aalaga ng hipon, sabi ng technician, ay baka wala na pong DO, sir. Ano yung DO? Siyempre, bago pa lang ako sa industry, hindi ko alam kung ano yung DO na yon. Tapos, katagalan nag-research ako, hindi ako napakali. Ang DO pala, ito yung dissolved oxygen. Ito yung oxygen present in the water. 
So, ang tubig kasi, kapag gumagamit ka ng aerator, mas madaling ma-penetrate ng oxygen yung tubig. Pero nag-i-evaporate ito palagi. Lalo na kapag mainit ang panahon. Kapag medyo warm na yung tubig, ayan, mabilis na mag-evaporate yung oxygen. Kaya ang kailangan gawin kapag alangan ka na baka mamaya wala ng oxygen yung tubig, gumamit ka ng aerator. I suggest paddle wheel ang pinaka the best. For me, ah, for me lang. Kasi dito sa traditional farming, talagang paddle wheel ang pinaka nakita kong kailangan kasi malawak yung area. At critical yan kapag hating gabi hanggang madaling araw. Kasi lahat ng nasa pond mo, kahit na yung mga pinakamaliliit na microorganism, yung mga suso, yung mga halaman, yung mga nabubulok, yung mga waste na nadidecompose, alam mo yun, yung mga lumot, they consume oxygen. So, kapag mga ganong oras, kapag malalaki na alaga natin, hipon, lumulutang sila kasi kinakapos na yung oxygen. Sumisiyap-siyap na sila sa ibabaw. So, therefore, kailangan natin gumamit ng aerator. Okay? Sa traditional farming like ang ginagawa namin dito, nagbubukas lang kami ng aerator kapag madaling araw. Kapag malalaki na yung hipon, mga 2 and half months, kasi doon lang naman namin sila nakikitang madalas na lumutang kapag malalaki na sila. Pero kapag similya pa lang naman sila, mga juvenile, ganyan, mga isang buwan, dalawang buwan, hindi pa sila gaanong lumulutang. Ibig sabihin, hindi sila kinakapos ng oxygen. Dito sa traditional farming, ha, dito sa palaisdaan mismo, water pH. Ito na naman tayo sa water pH. Ito yung measure kung yung acidity tsaka basic of water. Nagre-range ito ng mula 0 to 14. Yung 7, yun yung neutral. Okay? So, ano bang kinalaman nitong pH na to sa pag-aalaga natin ng hipon? Isa ito sa mga water parameters na dapat nating i-monitor. Kasi kapag masyadong mataas ang pH level ng tubig at may mga ammonia dyan, makukonvert yung ammonia sa pagiging lason na maaaring maka matay sa mga alaga natin. At kung masyado naman mababa yung pH level, masyadong acidic, ina-accelerate nito yung release ng mga metals tsaka sediments sa mga bato, buhangin, ganyan. Di ba minsan yung palaisdaan natin may mga buha-buhangin dyan, mga maliliit na bato. Okay. Yung pH level na 9 to 14, yan, sinisira niya yung mga cellular, cellular, sinisira niya yung cellular membrane magiging sakitin or madaling tamaan or dapuan ng sakit ang mga alaga nating hipon. Alright? Then yung nabanggit ko na kapag na-accelerate yung release ng mga metals tsaka sediments, yun naman yung naapektuhan yung metabolism ng mga alaga natin. At tsaka kapag masyadong acidic yung tubig at naglagay ka ng similya ng, or fry, ba na may fry? Abay, mahirap yun kasi sensitive ang mga PL, ang mga similya ng banami kapag acidic yung tubig. Sisirain nito yung shell, yung mga shells nila. E paano kapag nag-molting sila? E di apektado. Hindi na nito mapapatigas yung shell. Masisira yung balat nila. So anong dapat natin gawin? Dapat meron tayong equalizer. Gumamit tayo ng mga lime. Ganyan. Pero dito naman sa amin sa traditional farming, yung mga palaisdaang ganito, yung natural na natural, organic na organic, hindi naman niya nagiging issue dito eh. Kasi direct to ano naman, sa ilog, yung pagpapatubig. Madali lang naman magpalit at magbawas ng tubig. Kaya napakaganda mag-alaga ng hipon kapag brackish water. For me ah, kasi hindi ko pa naman na-try yung mga ibang pamamaraan na pag-aalaga ng hipon. etong mga hipon na to, they can tolerate the slight fluctuation of acidity or alkalinity of water. Pero hindi lalagpas sa 6.8 or 8.6. Okay? Tandaan nyo, ang neutral 7 at ang pinaka-ideal na water pH para sa banami ay 7.5 to 8.2. Right? Kapag masyado mataas, 9.5 or masyado mababa, 4.5 hindi yan maganda. Magpalitan nyo ng tubig or magbawas dagdag kayo ng tubig. Okay? Or intensive farming kayo, may mga chemicals kayong pangontra sa mga ganyan, you can add. Pwede kayong maglagay ng mga chemicals na yun. Salinity. Okay? Ang salinity, ito yung kapag beginner ka, magiging nervyoso ka. Kasi iniisip mo, ay, paano kung masyado maalat yung tubig ng palaistaan? Baka mamatay yung mga hipon. Okay? 
don't worry kasi kapag kukuha ka ng hipon sa hatchery usually diyan ang naka-set up ang hatchery kasi sa sa pagkakaalam ko ha, 10 ppt ano ba tong ppt ito yung measurement ng alat ng tubig ito yung kung ilang gramo yung asin sa isang libong gramo ng tubig or 1 kilograms of 1 kilogram of water so yung mga yung mga ilog na tabang may salinity pa rin yan 0.5 ppt okay hindi yan fully uh, hindi yan totally zero unlike sa iniinom nating mga mineral water yun yung mga drinking water zero ppt na yon di na talaga mabubuhay yung mabubuhay yung hipon doon pero kapag 0.5 ppt pataas yun mabubuhay matotolerate or makaka-survive yung mga alaga nating banamay all right by the way, ang PPT, ito yung, uh, ano ba yun? PPT, parts per thousands. Yun, parts per thousand, parts per thousands. Halimbawa, uh, ano ba yung 35 PPT? Ibig sabihin, 35 grams ng salt in 1 kilogram of water. Salt water. Yun. Brackish water naman na tinatawag, ito yung medyo naghalong tabang sa kaalat from... 5 ppt to 30 ppt. Kapag 30 ppt naman to 50 ppt, ito na yung mga tubig sa dagat mismo, sa karagatan. Sobrang alat na nun. Anyway, kapag kumuha ka ng similya sa hatchery at sinabi ng hatchery na 10 ppt po yung tubig namin, nung tines mo yung tubig sa palaisdaan mo at ito ay nasa 20 to 30 ppt, ang sabi sa akin ng hatchery, makakasurvive si Vaname sa range na yon, Okay? Kapag nakaset up siya sa 10 ppt, yung tubig na ginamit sa hatchery. I think it's true kasi yun yung kapag kumukuha kami, kumukuha kami ng similya doon, kahit na tag-araw dito at maalat masyado yung tubig kasi producer kami ng ano eh, ng asin eh, sa tag-araw eh. Kaya sobrang alat ng tubig dito. Mas maganda pa nga mag-alaga ng banami kapag maalat yung tubig. Para sa akin ah, based on our experience. Umaabot nga kami ng 40 ppt. Sobrang alat yon Pero, nakaka-survive ang hipon. Alright? Kaya huwag kayong masyadong mag-alala kapag maalat o sobrang alat ng tubig. Pero, just make sure na kapag maglalagay kayo ng similya, um, itest nyo muna yung tubig, yung salinity. Pero para sa akin, since sanay naman ako, hindi ko na pinapansin <laughs> yung salinity. Kasi sa mga traditional farming na tulad nito, hindi naman yun masyadong big deal sa amin. Hanggang dito na lang muna, ito yung part 1 ng mga common terms sa content na to. Alright? Sa pangalawang content, medyo lalalim tayo ng konti. And I think makakatulong sa inyo to para magkaroon kayo ng better understanding or idea kapag kayo ay beginner pa lang. Parang, yung, parang bago pa lang sa pandinig nyo. Just like what happened to me, yung napagdaanan ko nung nagsisimula pa lang ako mag-alaga ng Baname. Alright? So, sana makatulong. At kita-kita tayo ulit sa part 2 ng video ito. Hanggang sa muli. Bye!